kwa vile ni mtu ambaye alikuwa anakabwa hivi yani mtu katoka kukabwa sio unajua ile mtu ametoka kukabwa na mwenzako eh hey, eh hey. ayupo vizuri mhm mm alipofika tu akaniambia ulifanikiwa kuingia nikamwambia ndio lakini Mariamu kanurudisha mhm mm kanambia Mariamu mtoto mmoja mbaya sana yule. Nikamwambia leo kama mbaya kati ni binti yako. Sawa? Nikamwambia mzee hebu angalia kati ya wewe na mtoto wako msije kama mnazunguka. Kama kuna kitu ambacho kiko katikati hapa fumu nificha. Kwa nini siambiane tu? Ina mimi nikae najua. Okay. Kama uganga mmenipa utajiri watu tunawapa, makafara mm. tunatoa. Eh mm -hmm. tunaagizwa vitu vingi tunafanya lakini mbona mimi sielewi nini shida? Eh. Yeah. Akanambia kuna wakati wa mwisho wa kuangamiza kambi. Nikaambia wakati wa mwisho ongeza kuangamiza kambi. Mm. Akanambia ndio. Utawala kina Mariamu unakufa. Nikamuuliza kwa nini? Eh. Yeah. Akanambia kama siku umeenda kusoma pale vitabu pale maktaba kuna watoto uliona walikuwa naandaliwa pale. Mm. Wale wameshakuwa watu wazima sasa ni wakati wa utawala wao. Na okay. Kwa hiyo hawa wataondoka, wataingia wale. Na wewe utafanya kazi chini ya wale. Sawa? Nikaambia sawa, lakini mimi hamu yangu kubwa sasa. Niingie ndani ma tumboni mwa ule nyoka mzee. Mm. Nami nikaona hata yale makabuli mlikuwa mkiyasema. Basi ikawa ni kama vile lugagongana pale mimi na ule mzee. Mhm. Mm Yeye mzee akanambia kijana wangu kama ulifanikiwa tu kuingia ndani ndani tu yani ndani mwa yule nyoka mm. lakini ulishia kwenye shing, kwenye kolomeo lake akawatema tena kwa kurudishwa na Mariamu eh yeah. basi ipo siku utafanikiwa utaingia kabisa na ukiingia kule balaa lake mm. litakuwa ni zito sawa so. nikamwambia basi na mimi nataka hivyo hiyo balaa yake ni zito akanambia basi unaweza kwenda kuona na ule mzee kule makaburi saba alafu ukitoka kule eh yeah. utarudi kwangu alafu mimi nitakupa mwongozo kwamba utumie njia ipi mpaka uingie kule maana ule nyoka mimi ananisikiliza nikishamudu Mariamu okay nikaona ni kweli basi mimi sikupoteza muda kwa ile swala pale nilipokuwa nimekuwa mm nika nimeondoka nimeelekea makaburi saba kule Nikifika pale mzee safari uweze kuamini mimi kabuli sikulikuta. Au kulikuta? Sikulikuta. Nikakumbuka ni mzali shanaambia kwamba unaweza ukaenda na afu ninajua kabisa kwamba leo nisikia kufanikiwa. Eh, yeah. uweze kulikuta. Ah. Yaani siku likijua kwamba wewe uweze kufanikiwa ndio mm. naenda pale unalikuta. Sikulikuta ile kabuli pale. Okay. Nikauliza nafsi wapi? Kanaambia tumekuja wote hapa unaniuliza iko wapi mm. basi nikajaribu kwa hito wale jamaa kwenye pita tatu nipe msaada wale mabwana nao hawakuja yeah. nikaita kwa mara nyingine mmoja akanijibu tumefungwa nikaambia mmefungwa mm. akasema kwani wewe hujasikia wale walivyokuambia tumefungwa ndio ah. so. akasema mmefungwa nani kawafunga ile moja kanaambia kwanza uko hotelini hapo ulipo hebu ondoka basi nilianza kusikia kama vile vishindo vinakuja mzee mm. sije kufikia tangu kwenye uchai wangu mpaka na uganga vishindo vishindo yani kama vile kinakuja kitu ambacho kikitembea tu yake moja ni nzito sana yeah. basi nilikuwa ni ti 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 ah basi mzee na mimi kwa sababu wale wale wenye pita mshana niambia kwamba niondoke Mm. basi mzee ilikuwa inabidi kufungua boda boda yangu mzee nikafungua na mimi box yangu pale chap kidogo kwenye ungo wangu huyo nikawa nimeondoka eneo lile okay basi ile nafika tu kule mzee hivi uweze kuamini mzee alileta Mariamu amekufa aileta Mariamu eh kesha kufa aha nikajiuliza sasa kama Mariamu amekufa mimi naingiaje tumboni mwa ule nyoka. Na wakati ule nyoka ili apate kutulia inabidi huyu mzee 
amsanguzisha kwanza Mariamu mm. ili Mariamu atakapotulia yeah. ndio nyoka apate kuachama sisi tupate kuingia sawa so. ina kuweje na nani kama Mariamu mhm mm nikiuliza na nafsi yangu inawezekana nafsi kanambia ndio inawezekana sasa nani kamuua mhm ikandushia jibu lile lile tumekuja wote hapa nikamwambia kwa nini sasa hivi kila anachokuuliza jibu lako linakuwa la mara moja tu walifuati lingine tena mhm nikamwambia ni wakati wa mwisho mhm mm nikasema hata kama ni wakati wa mwisho lakini mshindi wangu nataka niingie mle kabdini maana tumbone mole nyoka ni yale makabuli ya watu wa zamani wanaosifia nami nikayajua yako vipi na ile miji iliyoko kule yeah basi nafsi yangu ikanyambia sina cha kujibu zaidi hapo basi mm ikabidi nauliza na wale mabwana vipi bado mmefungwa wale mabwana kanambia ndio mm na kufungwa kwetu sisi ndio maana huyu amekufa ah mhm mm nikaambia kwa nini sasa ile mmoja akanambia msogelee eh yeah. nikaa nimemsogelea Mariam pale nikaambia angalia mkono wake wa kushoto mhm mm nimeushika mkono wake wa kushoto akanambia kidole cha tatu mhm unaweza kunyofua hiyo peti iliyoko hapo alafu kaivaa basi kidole cha tatu cha Mariam nikaa nimetoa ile peti nikaa nimeivaa mhm akanambia sogea juu nikaa nimesogea juu kidogo kwa upande wa kwenye kichwa akanambia mwangalie vizuri hapo kwenye nywele zake mhm mm kuna taji la kimalikia nalo huyo unaweza ukalichukua sawa basi na mimi nikafanya hivyo basi yule mgeni akanambia sasa hii ni vita rasmi umetangaza ni wakati mm -hmm. kwenda kuangamiza ule mji na usudi tena makabuli saba okay. na kienda makabuli saba kule ndo kuna kifo chako okay. pambana nyoka fungue mdomo uingie mm basi nikamuuliza yule mzee kwa hiyo mzee tunafanyaje sasa fanya hata mama Mariamu basi aje amnyonyeshe akata na chama unyoka kunyonya mimi niingie mm. mzee akanambia mama Mariamu kesha kufa muda mrefu sana maana huu ni wakati wa mwisho wa hivi vizazi vinakufa nikamwambia kwa nini mhm mm akanambia ndio inakuwa hivyo wanaingia wale wapya na wao wanaokamata ulimwengu tena yeah. kwa kasi ya ajabu sana mhm mm basi nikamwambia kwa tunafanyaje sasa akanambia nyoka huko mapacha. Basi pale pale nikamwambia okay. kama nina Mariamu. Kweli nyoka huko mapacha. Akanambia na wote wanafanana. Ah. Na wakisha tuona tu. Lazima waachame. Mm. Kwa hiyo wewe sasa utachagua. Ukiingia nyoka ambao sio mwenyewe tayari umetokea kwenye kabuli la ule mzee na yule mzee unaenda kwenye ile kabuli saba ndio bingo wa haya mambo sawa so. nikamwambia inawezekana vipi akanambia ndio yani makabuli yale unayokuja kila siku unaenda unayakuta ile sita kule ile la saba ndio hayo unaenda kuyakuta huko na miji ndio iliyoko huko ah. okay kwao nikamwambia tunafanya nini sasa akanambia ndio hivyo nyoka akiachama utaingia utachagua uingie yupi mm nikakana katafakari nikasema sawa itawezekana mhm mm nikauliza jamaa kwenye pete vipi bado washikaji bado mmefungwa wakaniambia ndio tumefungwa mhm maana hata sisi tunasubiriwa kuja kuuawa ndio nikamwambia kwa mna nisaidia vipi yule mmoja akasema tutakusaidia tu endapo ukichagua nyoka sahihi wa kuingia tutakusaidia okay basi mzee kweli tulipotoka tu pale eh yeah utano wale nyoka kweli wako wawili. Sasa kitu kilichonisaidia mm. ni ile kumbukumbu ya Mariamu akata anaambia kwamba mwangalie vizuri yule nyoka yeah. na wako mapacha. Na kweli yule nyoka nilimwangalia. Huyu mmoja anang'aa sana. Mm. Alafu huyu mwingine mm. na yake anakuwa kama vile anataka ndio kufifia. Lakini mm. endapo 
akikutana na wewe yani leo kimsogelea karibu hivi yeah. ule mngalo wake unalingana na kama na ule mngalo ule jamaa yeah. ule unyoka mwingine mhm mm basi yule mzaka anambia tunaweza tukaenda basi tuliondoka yule mzee okay kwa kasi ya ajabu kule wale nyoka walikuwa wameachama wote mm -hmm. basi ilikuwa fika pale mimi ndiye nataka kuingia ndani mwa ile nyoka yeah. ambayo nilikuwa nimeshajua kwamba ndio huyu ah yule mzee sakanivuta bana okay akanivuta kilazimisha kwamba niingie tumbuni mdomoni mwa nyoka mwingine mm. ah pale pale basi kuchelewa mzee mm. na mimi nikaa nimetoa ile sala yangu moja nikaa nimemtupia yule mzee ikaa ime pika kwenye macho yani ikampa upofu. Mm. Kwa hiyo kuweza tena kuona mbele basi mimi nikaa nimeingia tumboni mwa ile nyoka. Mm. Ah, mzee uweze waamini nyoka alipofumba ile mdomo wake yeah. kuingia kule ndani. Ah. Aha. Uweze waamini mzee. Mm. Vitu ndivyoona kule. Nikajiuliza, eh, yeah. ni macho yangu au Nikiruza nafsi yangu. Eh. Yeah. Wapi huko? Nasi kanambia pale ulipoingia. Mm. Ule ni mlango. Kanambia ni mlango? Eh. Yeah. Ndio. Ni mlango wa wapi sasa? Sijaelewa. Akanambia ni mlango wa kuzimu. Ah. Mm -hmm. Kanambia na maana ziko ngapi hizi? Ah, kanambia zipo kuzimu ziko kwa kuzimu tofauti tofauti kabisa yani nyingi na kama hii ulipoingia ni nyingine okay maana mzee kwa kuwa na majumba ya maana mm. kuna watu yani mji umejengeka mm ah basi akati nimekaa najitafakari tena alikuja bibi mhm mm mmoja tu hapa nilipokuwa nimesimama maana nilikuwa nimesimama kama vile mlangoni na subiri kwamba nikaribishwe ndani kwa watu. Eh. Yeah. Bibi anambia karibu mchukuu wangu. Kaambia asante bibi. Alinishika mkono ile bibi. Taratibu. Sawa? Akanipeleka kwa wenyeji. Nilipofika pale kwa wale wenyeji. Mm waliponiona tu wengine wakawa nashangilia sana kwa ishara ya kuona kwamba wamepata kitu kipya okay basi mzee waliniweka kwenye dikuepo kama ile lichombo fulani tuseme yani kwa, kwa, kwa sisi wa, kwa uganga ruwa na tunaweza tukasema labda ni kiti kile eh yeah. cha kwamba mtu nakalishwa hapo kwenye kile kiti labda unataka kutambikiwa uganga upya Mm. Na umeenda kutafuta uganga umefua umekesha sehemu ukaanza kupewa uganga. Mm -hmm. Basi na wenyewe kuna lichombo fulani kama nikalisha pale. Mm. Basi mzee yani yani yale ambao ndio nimetoka nayo huko nyuma e. waka kama vile wanayatoa yani wananiwekea yako mapya. Yako mapya. Yeah. Yani waka wananipa amri mpya tofauti na zile ambazo nilikuwa nishazizoea huko. Ehe. Yani zile kumbukumbu kwamba ndizo huko nyuma ndiko toka ni kama vile wako wanazifuta hivi. Ah. Wananiwekea za kwa umpia. Basi wakamnika kwenye ile lichombo hapo. Wakawa ni kama vile wamesema wamenitawaza upya. Kwa okay. jamaa. Maana na huko huko ni, ni watu aina gani walio ni, ni watu au majini hapo huko? Yaani bana kule maana nafsi iliponiambia kwamba ni kuzimu. Mm. kaida kama kuzimu unavyojua majini ni majini wale watu okay sawa so? basi wakaninyoa pale na upala yani kwa kifupi kama vile wakaniandaa upya kwamba ni mtu naandaliwa upya kufanya kitu kingine kabisa yani okay basi eh yeah. wakati wameanza kuniandaa pale kesho yake eh yeah. wale mabwana eh yeah. wakawa wamenipa 
ruhusa ya kwamba niende tao sasa nika najiuliza mimi hawa kwa mimi sio kwamba mimi niende naenda wapi mhm Tunde naelekea wapi? Lakini eh yeah. Nafsi yangu kanijibu. Kwa nini wewe ujui? Nikaambia na maana bado wewe niko na wewe tu mpaka dakika hii. Nikaambia ndio. Okay. Nikaambia twende nyumbani. Nikaambia acha mambo yako wewe ni nyumbani wapi sasa wakati mimi huko tumekuja ni ugenini atasielewi. Mhm. Basi mzee, wakati natembea kidogo, yani nikajikuta naingia kwenye mji yani. Kama vile mji na ufahamu ni siku nyingi nilikuwa naishi hapo. Na waliponiona mimi tu watu watao walikuwa washtuki. Yani kama vile watu wameshaniona siku zote yani. Mhm. Walikuwa wananiona pale. Mhm. Basi kweli wale kingia hapa kandani pale kangaria mazingira kama vile naishai kuyaona asi na sisi tu kaniambia maana hapa ndo tumefika okay asi tukakaa pale tumekaa imefika kama mida ya saa 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 sasa sisi tayari yenu usiku ile mmm mara nikashangaa kuna watu wanakuja watu kama wanne hivi kufika pale wakaniita kwa jina sawa vipo mimi nifahamu vipi hawa bwana bwana twende nikaambia kwani mimi na nyie tuna miadi ya kwenda sehemu yule mmoja akasema ah bwana vipi kila siku mnaenda wapi mimi na wewe kama mimi na nyie mimi sio kuzana na nyie kwanza mimi ndo naona leo Ndatwende bwana. Basi mzee. Nafsi yangu kanambia wewe ongozana nao kaone kinachoendelea. Basi bibi ni ndogo kwa fatwa wale kwa bwana. Usiku. Okay. Basi tukafika sehemu. Tukakuta kuna madada wako kama wa watano. Mm. Yeye mzee mmoja kanambia jamaa kanambia Emu angalia mwenye imani kali hapo ni upi. Basi mimi nikaambia nikaambia wakatikati huyu. Mhm. Yule mwingine akasema wakatikati ndio tunaoona wako watano yupi? Wa kwanza wa pili, wa tatu au huyu wa kwanza kutoka nyuma wa pili? Nikaambia hapana. Huyu wa kwanza wa pili wa tatu. Ndio. Yule mmoja akaniambia basi haina shida huyo anatufaa. Ah, yule bwana alichomoka kwa kasi pale. Mzee alipofika pale mmoja kwa mmoja kalivika kamnyo. Kwa yule binti yani. Fupu akamtoa pale kwa wale wenzake. Wajele kumesha kutembea na mwenzake mkaona mwenzake anaunga ghafla binivu tu. Huyu vipi mara kulosha miguu afa akakata roho. Mhm. Yaani ndio jinsi ilivyokuwa yule bwana. Maana alifika tu akaichukua nafsi yule binti pale. Basi kule binti akaonekana kalushawusha miguu baada akiwa anga kangaika pale mara ile binti akamfanyaje akamefariki mhm basi tuliendelea mchezo na wale mabwana tulikuwa tunatembea tulikuwa tunatembea sehemu mbalimbali na angalia wanaambia angalia ni yupi na angalia wanaenda wanamchukua lakini sasa ndio katika mauaji yale ambayo tulikuwa nafanya kuenda kwa uwa watu ndio maana hao watu ni kama vile mzee nikasema kama vile yani kama hii yani sima sima kama vitu kwa naandaa mawakala fulani yani okay. baadaye na wenyewe kuja kutufanyia shughuli yetu ndio maana tuna wewe huku tunaonekana tumemuua kabisa na nyie kwa wanadamu wa kawaida wanaona kabisa yule mtu kafariki na wanamchukua wanaenda kumzika vizuri tu 
Lakini inafika usiku ule bwana ananyanyuka kutoka kule kuzimu. Ananyanyuka kutoka kule kuzimu. Anaweza akachukua hata sura ya rafiki yako. Akachukua sura mtu yoyote ile ile mbadi tukwenda sehemu yoyote kwenda kufanya nini? Mauaji. Kwa hiyo ilivyokuwa kwa wale mabwana. Kwa hiyo mabwana alivyokuwa wakitoka kule wakija wakinipitia mimi. Kwa mimi ndikuwa siwajui kwa kwa, kwa, kwa malango kwanza maana sindikuwa nimeingia kule lakini wao walikuwa wananifahamu fika kwamba kitambo niko nao na ile kazi huwa nafanya nao kila siku. Okay. Kwa ni wakani watu wakunlazimisha kila siku kufanya hivyo lakini mwisho wa siku paka nikazoea basi kufanya ile kitu. Sao. Basi mzee basi kutoka tumeondoka kwenda kwa kwenda kufanya wa mauaji kwenye kijiji cha jirani hapo. Basi ilikuwa ni kanuni na desturi kabisa kama ni mtu tulishamuua ya bidna yao wajibike ile usiku yani yani maremu ananyanyuka na yeye ile usiku anavaa sura ya kwa anakuwa kama vika mzimu fulani ananyanyuka na yeye anapata sura ya mtu yoyote ule hey. basi akifika pale anapewa amri bado anaweka tafte mtu basi siku moja mimi nikiwa katika matembezi tembezi yangu yale ya hapa na pale maana ni mji ambao niliingia na ndikuwa na hamu nao basi nitamani ni uchunguze kiundani zaidi ni vye vingi basi siku moja nimetembea nikapita sehemu kulikuwa kama kuna kimto kidogo tu kimto kidogo ya cha maji lakini baada ya kikivuka nikaa kama vile na hisi kuna kitu kimenivuta pale basi nirudi kwa haraka zaidi mm. niangalie je hiki ni kimto cha aina gani sawa maana naona maji huko yanakotoka okay. hayaonekani kwamba yanatokea wapi mm-hmm. lakini naonesha kama toa maji yanatoka hapa yanaishirizia kuingia kwenye kitundu kingine hapo. Basi nikasugia pale niangalie vizuri. Yule bibi aliyekuja kunipokea pale mlangoni akaja kaniita. Akaniambia usisimame hapo. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia sikingine ukisimama hapo ukikutwa basi jua watu wewe watakula nyama. Mm-hmm. Nikamwambia kwani bibi huwa kuna nini hapo? Akaniambia wewe ile wewe hizo ndio tulikwambia tu. Basi mzee nikanimuondoka kwa haraka pale. Nikaendelea kutembea mbele kidogo. Okay. Kufika tena kwa mbele tena. Ndikuta kuna vitu vitu vinacheza. Mm. Kamoja kaliponiona kama ka, ka, vile kana nijua, kakaja kwa kunikimbilia. Lakini kuna mtu akawa vile kapiga stop kakazuia kasinisogelee zaidi. Mm. Basi na mimi nikaangalia katika watoto kwa hasira. Japo hata nipate jibu. Okay. Niliona katika watoto tena kamemtupia macho yule mtu aliyekazuia maana yule mtu akawa amesimama mlangoni. Mhm. Unaona? Mm. Na mimi ikabini macho yangu nipeleke kule kule alikokuwa yule mtu. Basi yule mtu aliponiona hivi akawa vile kaudi ndani. Yeah. Kwa kinyume nyume kapige sabi haraka haraka atakuwa nani huyo maana sio bure kumwona tu mtu alafu mtu akarudi ndani nitamani nimjue basi pale pale mzee nilipotea katika mazingira tata ili nipate kusogea pale alipo kule bwana sawa na fika tu hivi yule bwana na yaka ametoka pale na kiuka hivi nilisha kumuona kisogo tu akiwa anapotelea yule bwana okay maana nikaa nimemiss sasa basi nikani maachana naye pale nikani mirudi mm. lakini narudi kwa kale katoto kaliponiona akakimbia kalijua kabisa kama nenda kauliza nini katika hali ya kwa nikani mechoka pale mm. basi nilimwona tena yule bibi bibi akani msogelea akanambia mm. unajitahidi sana nikamwambia bibi kufanya nini Ah, kwa kazi yako naona utakuwa uko bora zaidi. Mm. Na kama bibi sijaelewa akaniambia ndio utakuwa bora zaidi tuna sana. Mm-hmm. Basi 
nika nimekaa pale bibi akaimeondoka lakini ndani kama dakika 15 hivi alikuja bwana mwingine tena akaniambia ni muda wa kuondoka sasa nikaambia tena tunaenda wapi akaniambia duniani nikaambia duniani kwani hapa ni wapi akaniambia mzee hapo uliingia kuzimu na kama uliingia kuzimu hapa hivi vyote ulivyokuwa unavifanya hapa ni kama vile ulikuwa na unapewa hamu za kwenda kutekeleza ukweli duniani na hata au ulikuwa naona watoto ni yule mbwana unamuona na anapotea ah mabwana ni watu ambao walikuwa nakuonyesha wewe utakapofika duniani ufanye nini na amri zao unatakuwa zipokee tena vizuri zaidi basi nikaambia lakini mimi huko nili niliingia kupitia mlango ambao ni wanyoka akaniambia achana habari za nyoka umeshaingia kuzimu huku wewe kama uliingia kupitia mlango wa nyoka sawa lakini jua uko kuzimu cha kufanya sasa ni muda kurudi ulimwenguni wakafanye kazi ya hawa mabwana walichokueleza nikaambia lakini mimi sijaelezwa kitu chochote kile akaniambia siku unatawazwa na mpaka nywele ulinyolewa. Mhm. Uh-huh. ndio. Basi na imani ikifika duniani ile vyote vilivyokufanywa hapa utakukumbuka. Basi nikaambia kwa ulini narudi. Mhm. Uh-huh. Bwana akaniambia yahitaji ujitafakari ndani ya siku tatu na ujipe muda wa kufanya kazi iliyo sahihi. Okay. Basi nikaambia sawa. Wakati nimekaa pale akaja mwingine akaniambia sikiliza kijana. Hmm. Sisi kazi zetu huwa sio za mchezo mchezo na hii ni hamri tunakupa sasa ni kwenda kufanya kutekeleza. Inapokuja oda kwako basi ifanye kazi mara moja. Usijoka kosea hata kidogo. Okay. Na usiwe na huruma na mwanadamu hata siku moja. Uh-huh. Basi nikaambia nimekuelewa mkuu. Basi wale mabwana wote wale wale wanne wote kwa kwa kitu kama kile. Basi uh-huh baada ya kumaliza kuitikia hivi. Eh. Yeah. Yaani kama vile nikawa nime unajua mtu kama ambaye alikuwa anaota ndoto. Ndio. Yeah. Yaani umeota labda uko sehemu afakuja kushtuka kumbe upo kitandani umelala. Sawa. So. Yaani yeah, na mikongo ilikuwa kama hivyo. Yaani yeah, kama vile nilikuwa anaota hivi. Lakini mzee ilikuwa ni life. Sawa. So. Mimi nijikuta niko ulimwenguni yaani. Niko ulimwenguni yeah, yaani nimerudi kutoka kule. kutoka kule niko duniani. Okay. Tena mpya. Sawa. So. Asimze wakati nimekaa siku moja nyumbani ya pili ya tatu. Zilikuja kama ishara ya vitu. Mm. Ninaomba kitu. Katika hizo kozi angazile ishara nikakumbuka kwamba kule ndiko kuwa nilipewa amri na nikaambiwa nifanye nini basi mara moja niliingia ndani kwangu nikaa nimetoa nime pale kile kiti ambacho walichonipa wao wale mabwana nikaa nimekitoa pale kwa ishara ya kumpokea yule mtu anayekuja na nijue ni kipi anachohitaji okay. basi yule mshikaji alipofika kwanza akakaa akaniambia usiwe na mda kupoteza sasa hivi ni mda wa kufanya tena tunahitaji yawe kwa haraka zaidi. Okay. Nikaambia sawa mku. Basi kisha yake nikaanitoka na kutekeleza ile agizo ndio nimeambiwa. Na ni tu kwa tunaagizwa kwa watu maalumu yani watu special. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Unaita kawe. Ya. Unaelekezwa kabisa ni kama ni mchungaji anasumbua sana na atakuwa aende. 
kama ni mtu unajua kabisa huyu yani wao walikuwa naangalia wale watu wenye vipaji zaidi ah sawa yani kama ni daktari na taaluma moja kali nini unajua mambo mengi sana mm. basi ndio ilikuwa hivyo sawa basi kwa mtu wa kwanza ambao nilitoka kwenda kumuua siku hiyo alikuwa ni dokta okay doktor kwa ni bingwa sana kucheza na viungo vya watu. Mm. Basi nikafika pale kwanza nikamwangalia doktor alikuwa alikuwa maeneo ya afya anafanya operation. Mm. Basi nikasubiri kwanza amaliza na yale mambo ina yeye wakati wake ufike. Sawa. Basi ile doktor wakati anatoka mbe nikaona sasa huyu mzee bila kumuingia kutumia technique niweze kwa ni mbinde maana alikuwa ingili kivivi maana alikuwa ni professional mmoja wa hatari yani mtu kumzoea kwa haraka haraka eh yeah. inakuwa ni ngumu okay basi nikaangalia kwanza uzaifu wake uko wapi mm nilikuwa na uzaifu wake ni mtu anayependa sana wanawake basi wakati niko pale mimi mm. nika nime wasiana ule wakali kwa amekuja yule jamaa ametoka kuzimu kule mm kuja pale akaniambia inaweza ikafanyika hivyo basi uweze amini mzee mm alitumwa mtu mwingine ambaye alishakufa thamani mtu aliyekufa thamani za okay ombile la binti sawa binti mmoja mzuri tu kaambiwa bana huyo sasa kamilisha kazi yako. Mm. Basi ile binti kweli tukawa tumemwagiza pale, 